আসসালামু আলাইকুম আমি মাহমুদুল ইসলাম আজকে আপনাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো বিষয়টি হচ্ছে দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেকে যোগ্য হিসেবে তৈরি করুন এবং উপযুক্ত তৈরি না হয়ে কখনো দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাবেন না এটি কেন কারণ আমরা যারা বীমা পেশায় কাজ করছি তারা সব সময় মনে করি পোস্ট এবং পজিশন পেরি বুঝে আমরা অনেক ভালো কিছু করতে পারবো অনেক সময় যারা কিছু অসাধু বীমা কর্মকর্তাগণ রয়েছেন তারা কিন্তু সব সময় কিছু কমল চেতা এবং ভালো বীমা বিক্রয় কর্মীদেরকে পদভ্রষ্ট করে থাকে সেটি কিভাবে কারণ যে একটি বীমা কোম্পানিতে যোগদান করেছেন সে হয়তো অনেক ভালো কাজ করছেন তাকে মিথ্যা প্রলোভন দেখায় যে হ্যাঁ আপনি তো অনেক যোগ্য আপনার কিন্তু অনেক ভালো কাজ করা সম্ভব হবে আপনি কেন এই পদে আছেন আপনি আমার সাথে আসেন আপনি আমার এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলে আপনাকে অনেক বড় পদ দেওয়া হবে অনেক বেশি কমিশন পাবেন আপনার ডেজিগনেশন হলে মানুষ আপনাকে সম্মান করবে হ্যাঁ মেনে নিলাম যে আপনি যখন বড় পদে যাবেন আপনি একটু সুবিধা বেশি পাবেন আপনি ভালো দায়িত্বের কারণে আপনাকে সম্মান মানুষ করবে কথা তো ভাই ঠিকই আছে কিন্তু এখানে সমস্যা হচ্ছে এটি যে আপনি সেই পদের জন্য নিজেকে উপযুক্ত করে তৈরি করতে পেরেছেন কিনা সহজভাবে যদি একটি উদাহরণ দিই আপনি আপনার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করাবেন আপনার বাচ্চাকে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করাবেন সে ওয়ান থেকে বা টুয়ে উঠবে কিন্তু আপনার পাশের বাসার একজন প্রধান শিক্ষক এসে বলছে আমার স্কুল আপনি আপনার ছেলেকে আমার স্কুলে ভর্তি করান তাকে টুয়ে পড়তে হতে হবে না টুয়ে নয় থ্রিতে নয় ফোরে নয় তাকে একবার আমি ফাইভে ভর্তি করাবো এই বছরই সে পিএসসি পরীক্ষায় পাশ হবে তখন আপনি আপনার সন্তানকে নিয়ে কি করবেন আপনার সেই পাশের বাসার প্রধান শিক্ষকের কথা শুনে আপনার ওয়ানের বাচ্চাকে কি আপনি ক্লাস ফাইভে ভর্তি করাবেন আপনি কিন্তু সেটি কখনোই করবেন না ঠিক তেমনি তাহলে আপনি যখন কোনো বিমা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন আপনি নিজেকে উপযুক্ত হিসেবে তৈরি না করে আপনি শুধুমাত্র পদের কারণে বাড়তি কিছু কমিশনের কারণে আপনি আপনার পজিশন এবং আপনার কোম্পানি ত্যাগ করে আপনি আরেকটি প্রতিষ্ঠানে কেন যোগদান করবেন আপনি নিজেকে উপযুক্ত তৈরি করুন দেখেন আরেকটি উদাহরণ দেই সব সময় আমরা যখন ওপর ক্লাসে উঠি তখন কিন্তু আমাদের নিচের ক্লাসের পড়াটা কিন্তু অনেক সহজ মনে হয় আপনি যখন ক্লাস টেনে উঠেছেন তখন সেভেন এইটের বই কিন্তু আপনার কাছে অনেক সহজ মনে হয়েছে আপনি যখন অনার্স সেট পড়েছেন তখন কিন্তু আপনার কাছে হাই স্কুলের পড়াগুলো অনেক সহজ মনে হয়েছে কিন্তু তখন আপনি যে পজিশনে ছিলেন তখন কিন্তু সেটি আপনার কাছে খুব সহজ বিষয় ছিল না তখন কিন্তু আপনার কাছে রীতিমতো কঠিনই ছিল কিন্তু যখন আপনি বড় হয়েছেন আপনার যখন অভিজ্ঞতা বেড়েছে যখন আপনার ম্যাচিউর হয়েছে আপনার ব্রেন তখন কিন্তু পূর্বের বিষয়গুলো আপনার কাছে অনেক সহজ হয়ে গেছে এই বিষয়টি কেন বলছি বিষয়টি বলছি এই জন্যই যে আমাদের বিমা সেক্টরে দেখা যায় অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আমরা কাজ করছে এখানে অনিয়মিত এবং অসাধু কিছু ব্যবসায়ের কারণে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিযোগিতা বেরি চলেছে আর এই প্রতিযোগিটি প্রতিযোগিতাটা কখনোই ভালো হিসাবে তারা নিচ্ছে না কারণটি দেখা যাচ্ছে একটি অযোগ্য ব্যক্তিকে অনেক বড় পদে বসানোর কারণে সে তার পদের ভালো ভাবে পদের পারফরমেন্সটা সে দেখাতে পারছে না সে কিন্তু অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে এবং পাশাপাশি একই পদে যখন কোনো যোগ্য ব্যক্তি কাজ করছে তখন কিন্তু সে নিজেকেও ছোট মনে করছে যে সেদিনের সেই ব্যক্তি সে অযোগ্য হয়ে আমার পদে আছে তাহলে আমার এই পদের থেকে লাভ কি এই পাশাপাশি আমি আরেকটি বিষয়ে কথা বলবো যারা প্রমোশন আপনারা দিচ্ছেন এখানে দেখেন শুধুমাত্র বয়সের ভিত্তিতে শুধুমাত্র কাজের অনেক বছর কাজ করছে তাহলেই যে সে জ্ঞানী বিষয়টি কিন্তু এমন না অনেকের ব্রেনের কার্যকারী ক্ষমতা মানুষকে বোঝানোর ক্ষমতা এবং মার্কেটিং কৌশল কিন্তু এক ধরনের নয় কেউ পাঁচ বছরে যে যোগ্যতা অর্জন করে পাশাপাশি আরেকজন কিন্তু দশ বছর বা পনেরো বছরেও সে ধরনের কাজের যোগ্যতা অর্জন নাও করতে পারে আমি যদি বলি যে আমার সংগঠনে যারা কাজ করছে অনেকে আছে আমার বয়সের চেয়ে অনেক বেশি বয়সের এবং বিমা পেশে আমার চেয়ে অনেক আগে এসছে কিন্তু তারপরেও তারা তো আমার সাথে কাজ করছে তারা মনে করছে যে তাদের চেয়ে হয়তো আমি যোগ্য যদি যোগ্য না হয়ে থাকি তারা কেন আমার সাথে কাজ করছে তাহলে আমি তাদেরকে বেস্ট পারফরমেন্সটা দিতে পারছি আমি তাদের বয়সে ছোট হয়েও বিমা পেশায় কাজ তাদের চেয়ে কম সময় করবার পরেও তাদেরকে বেস্ট পারফরমেন্সটা দেবার কারণে তারা আমাকে কিন্তু বস হিসেবে মেনে নিয়েছে এটি আমি নিজেকে জাহির করবার জন্য বলছি না আমি আমাকে দিয়ে আপনাকে উদাহরণ দিলাম আপনি যখন যোগ্য হবেন তখন আপনার বস আপনাকে মূল্যায়ন করবে এবং আপনি আপনার নিজের অধীনস্থ যে কর্মকর্তাগণ রয়েছে তাদেরকে মূল্যায়িত করুন 
সব সময় আপনি একটি জিনিস চিন্তা করবেন যে অন্য আরেকটি কোম্পানি থেকে অথবা অন্য আরেকটি সংগঠন থেকে একটি মানুষকে আপনার সংগঠনে যোগদান না করে বাংলাদেশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ছেলে এবং মেয়ে বেকার রয়েছে যারা কর্মসংস্থানের জন্য সামান্য কিছু টাকা বেতনের চাকরির জন্য তারা মরিয়া হয়ে রয়েছে আপনি তাদেরকে টেন আপ করেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিমা পেশায় নিয়ে আসেন তাদের একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন তারা যেমনটি ভাবে উপকৃত হবে সেই সাথে সাথে তাদের পরিবার অর্থনীতিভাবে মুক্তি লাভ করবে আপনিও সোয়াবের ভাগিদার হবেন আর আপনি আরেকটি সংগঠনের একজন রানিং কর্মীকে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে তাকে আপনি আপনার জায়গায় নিয়ে আসলেন আপনি প্রকৃতপক্ষে কি করলেন আপনি কি খুব বেশি লাভবান হবেন আপনি যাকে আজকে নিয়ে আসলেন সে হয়তো এর চেয়ে বেশি সুবিধা পেয়ে আপনার কাছ থেকে আরেকটি সংগঠনে চলে যাবে এটি না করে আপনি সব সময় চেষ্টা করেন একেবারে মার থেকে নতুন নতুন ব্যক্তিকে বিমা পেশায় নিয়ে আসুন আর এভাবেই বিমা পেশার সফলতা অর্জন করতে পারবেন সব সময় যেটি মনে রাখবেন যে আপনি আপনার উপরস্থ পদে আপনি যাওয়ার যখন যোগ্য এরপরেও আপনি একই পদে আরও দু এক বছর কাজ করুন নিজেকে আরও পরিপক্ত ভাবে তৈরি করুন সহজ যদি একটি উদাহরণ দেই উদাহরণটি এমন দেখুন যে আপনি একটি বিশতলা বিল্ডিং করবেন বিশতলা বিল্ডিং করবার জন্য প্রথম একতলা পর্যন্ত তৈরি হতেই কিন্তু আপনার অনেক বেশি সময় লাগবে আপনার ফাউন্ডেশনটা যখন অনেক বেশি মজবুত হবে তখন কিন্তু ওপরে উঠতে আপনার আর সময় লাগবে না ওপরের বিল্ডিংটি কিন্তু অনেক দ্রুত ওঠে কিন্তু নিচের ফাউন্ডেশন লেভেলটা যদি মজবুত না হয়ে থাকে যেনতরভাবে যদি আপনি বিল্ডিং করতে শুরু করেন তাহলে ওপরে যখন উঠবেন আপনার সেই ফাউন্ডেশনটা এক সময় খুব সহজেই ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে কিন্তু নিচের গ্রাউন্ড ফ্লোরটা যদি অনেক বেশি মজবুত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওপরে আপনার বিল্ডিংটাও মজবুত হবে ঠিক তেমনই আপনি আপনার ওপরের পদের জন্য সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করে দায়িত্ব নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করুন যখন আপনি দায়িত্ব পেয়ে যাবেন ঠিক তখন যাতে করে আপনি ভালোভাবে আপনার বেস্ট পারফরমেন্সটা দেখাতে পারেন আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে